Imaginemos que tú eres el hada de un cuento y que cuidas el castillo. Y entonces, cuando llegue mami, tú vuelas muy rápido hacia acá y nos dices cuando ya llegó con la comida y así salimos así rapidísimo a comer. ¿Te parece? Y tú, princesa Rosy, ¿quieres jugar? oscuridad. Me hundí en lo más profundo. Me estaba muriendo sin saberlo. Pero Dios me rescató. Y es por eso que hoy estoy aquí y quiero compartir con todos ustedes la luz que llevo dentro de mí. La luz de nuestro Señor. ¡Gloria a Dios! Quiero iluminar los corazones de todos mis hermanos que viven en las tinieblas. Yo también deseo servir a Dios. Que así sea. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, hermanos! Les estuve marque y marque por teléfono y nadie fue capaz de contestarme. ¿eh? ¿Qué tanto estaban haciendo? Yo sí escuché el teléfono. Nada, pero... cuando yo me paré a contestar ya habías colgado. No, pues. Recuérdenle que ya tengo hambre y bueno, se está haciendo tarde. Bueno, bueno, pero primero le voy a servir a mi princesita porque yo sé que son sus favoritas. Ya, apúrate, que no voy a estar cargando pura pasta. Ya voy, pues. ¿Y qué hicieron? ¿A qué jugaron o qué? que sea tan miserable. ¿Cómo se atreve a tratarte de esa manera, eh? ¿Está loca o qué? A mí, la verdad, que el mal rato que me hicieron pasar me parece lo de menos, Pedro. Lo que me duele es que mi hija tenga que vivir al lado de esa gente que no la quiere. O sea, ya te lo he dicho un montón de veces, pero te lo voy a repetir. Jamie ya está grandecita. Sabe cómo manejar a su marido y a toda su parentela. Pero eso sí, no se puede meter contigo, ¿eh? De ninguna manera, señora. Ay, hijo, tampoco me, me asustes, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Nada. Ponerles uno hasta aquí. Porque con mi señor nadie se mete. Enhorabuena. Gracias. Ay, mi amor, todavía no puedo creer que Dios haya transformado nuestras vidas de esta manera. Ay, oye, lo que dijiste allá arriba es cierto. ¿De verdad vas a dedicar tu vida a Dios? Por supuesto que sí. No sé cómo explicártelo, pero... Es una necesidad que viene de aquí. Desde aquí adentro. Y nada me haría más feliz que compartieras este nuevo camino conmigo. Ay, pues yo voy a estar contigo siempre, tontito. ¿Eh? Ir yo a la iglesia y con tu hermano, Mel. Pues sí, aunque lo digas de broma, ¿eh? Nos invitó a los dos. Eh, te habré invitado a ti. Porque tus carnales no me pueden ver en pintura. Y yo tampoco a ellos. Ya lo sé, pero si te estoy diciendo que los invitó a los dos es porque nos invitó a los dos. Uh -huh. Piensa. Igual nos ayudaría. No, yo no voy a ir a esas babosadas, puros fanáticos ahí nada más gritando. Eso no va conmigo. Pues esos fanáticos gritando le han ayudado mucho a mi hermano. Hasta va a salvar su matrimonio. Ándale, vamos. Lo único que quiero es vivir en paz ya contigo. ¿Vivir en paz? Entiéndelo, tú y yo no podemos vivir en paz. Y es más, para que eso sucediera, ni siquiera Dios podría hacerlo con uno de sus milagros, porque tú tendrías que ser más... Yo más... Ca... Mira, y... No me empie... Estúpida. ¡Dale más fuerte, tía! ¡Mira, me voy a volar! Tengo que arreglar mi muñeca, está muy fría. ¿Cómo estás? 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 ¿Cómo estás?
buscando otra princesa, ¿eh? Mm. Qué bueno, qué bueno. Tú y yo tenemos que hablar. Ay, Pedro me dejó aquí y se fue para allá volado a reclamarle a Trim. Rosa, pues es que no le deberías de haber dicho el problema que tuviste con la suegra de Janie. No le voy a decir, ¿eh? Nomás eso me faltaba. Ay, bueno, pero es que a tu edad no sabes que al marido no se le cuenta todo. Ay, menos cuando tienen el carácter de Pedro. Pues es que eso es para ocasionar una tragedia. Ay, que la boca se te haga chicharrón, Luisa. Sí, 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 estoy mortificada. No quiero que Pedro vaya a esa casa ahí a cometer una locura. Bueno, la mortificación guárdatela para después. Porque si pasa algo va a ser tu culpa. Ya, ¿no, don Pedro? Pues déjale de dar tanta vuelta al asunto. Échelo, que lo trajo por acá. Mira, Trino, yo nunca me he metido contigo ni con tu familia. Siempre he sido bien respetuoso. Por lo tanto, mis hijos lo mismo para mí, ¿no? Pues, ¿Ahora qué? ¿Qué hice o qué? ¿Por qué me está amenazando? Tú no hiciste nada, pero tu madre sí. Fue al tianguis a insultar a Rosa. Y Rosa nunca se ha metido con ustedes, oye. Mi familia es lo más sagrado, ya sabes que la voy a defender, ¿qué no? No, no. La verdad, pues si sí fue así, pues entonces no se preocupe, le ofrezco una disculpa por mi jefa. Y yo voy a hablar con ella personalmente. Dale, pues. ¿Algo más en lo que le puedo ayudar? No, con eso estamos bien. Perfecto. ¿Qué onda, pasito? ¿Qué pasó, mija? ¿Qué onda haciendo por acá? ¿Ya viene por la Rosy? No, mija, ¿cómo crees? No. Si se quiere quedar con chiquis, pues que se quede ahí. Era un asunto que tenía con Trino, pero ya está arreglado. ¿Todo está bien? Sí, todo está bien, hay que te cuente a tu marido. Quedamos avertidos, ¿no? Nada, todo bien. Aquí estoy. Vengo desde muy lejos. El camino fue negro. Ya triunfé Me arrastré Viví todos los cambios Y aunque venía a llorar 